Всем привет, с вами Зефирка, и наконец-то я взялась за подкаст. Спасибо всем за 10 тысяч человек, это очень греет душу, прям вообще всех затискать хочется, это приятно. Меня так много не смотрела никогда, так, тысячи, полторы было всегда, а так вот 10 тысяч, это было круто, это сейчас круто, это меня мотивирует. Но хотелось с вами поговорить об одной такой вещи. Я хочу привнести в канал что-то новое. У меня есть идеи, но пока я далека от их реализации. Это и время затратно, так как я еще и с работы это все совмещаю, я пока не могу этого сделать. Но это достаточно интересная идея, и когда-нибудь я раскрою ее секрет. Ну а пока ждите, ждите, все будет. И хотелось бы еще сказать об одной вещи. У меня сломался микрофон. Не тот, который я сейчас держу, на него я не записываю, нет. А сломался мой конденсаторный микрофон, которым я пользовалась 7 лет. Вот он уже старичок. И сейчас такой большой суммы у меня нету, чтобы купить микрофон, который у меня был, потому что сейчас он около... 15 тысяч стоит, таких денег у меня нет. И если я куплю какой-то другой микрофон, я не знаю, какое будет у него звучание. Вот. Я, конечно, приглядываюсь к Samsung, к USB микрофону, ну, разъем, чтобы у него был USB. Но пока... Пока я не располагаю никакой суммы, потому что ни зарплаты, ничего я не получила. И если вы хотите мне помочь, все там кошельки я на экране оставлю, либо в описании под видео. Я буду очень благодарна, если вы мне поможете. Мне неловко просить об этом. Это просто, ну, так, помощь. Мне как-то уже подписчики предлагали помочь, но я отнекивалась, потому что я считаю, что... Это хобби, за него, собственно, как-то, ну, деньги не камельфо получать. А сейчас, ну, это просто, это мне нужно, это вам нужно, потому что вы достаточно часто просите записать видео. А с этим микрофоном у меня сейчас вообще не лады, потому что при записи он некоторые звуки глотает, он не слышит вообще там некоторые приложения, поэтому... Мне бы понадобилась ваша помощь. Вот, что еще хотелось бы сказать. На все вопросы, на все комментарии я стараюсь отвечать. Если я не отвечаю сразу, это не значит то, что я скатилась и все, я не отвечаю, как раньше. Нет, это все будет. Всегда отвечаю. Поэтому ждите время. Оно такое, оно. Для некоторых долго идет, а для некоторых быстро, поэтому просто ожидайте, все будет. В ВК также я добавляю, добавляю всех, добавляю, добавляйтесь в группу ВКонтакте, добавляйтесь в Инстаграм. Периодически я выкладываю там некоторые интересные моменты своей жизни. Их мало, их мало, но они есть. Вот, поэтому хотите, подки подписывайтесь, ссылки все я оставлю. А, что касается, в принципе, озвучки, озвучки страшных историй и книги. Подведем итог с книгами. Я посмотрела, что Абрахам Мэрит вам не понравился. Я сделаю опрос в группе, поэтому если вы хотите, чтобы я еще озвучивала книги, ну, аудиокниги, пожалуйста, Нажимайте в вопросе «Да», если «Нет», то «Нет». На этом мы закончили, потому что я смотрю спрос на аудиокниги не очень, вам мне это не интересно, хотя надо было бы почитать, послушать. Это вам же сокращает время. Что касается страшных историй. Я скажу честно, истории для меня стали каким-то конвейером, мне стало их э, озвучивать скучно не только скучно, но и иногда это бывает в тягость. Поэтому я хочу что-то привнести в канал новое, и когда это выйдет, я хочу, чтобы вы меня поддержали. Это будет ну, такая моя 
задумка, которая, не знаю, увенчается успехом или нет, и для меня это будет важно. Это не скоро будет, но это будет. Вот. Если у вас есть идеи какие-либо, пожалуйста, пишите мне, пишите в комментариях. И для меня это будет так, таким же мотиватором для того, чтобы я продолжала что-либо делать. Конечно, первый мой мотиватор — это вы, потому что вы меня смотрите, вы мне пишете, и это действительно приятно, это очень приятно. Еще раз спасибо за это. Просто всех бы обняла. Что касается страшных историй. Ни у кого я истории не ворую. Все истории лежат в открытом доступе. В группах ВКонтакте, на сайтах страшных историй. Абсолютно везде. Оттуда я и беру их. Не все. Некоторые я пишу, но я давно этого не делала, потому что у меня... По времени немножко совмещать не все удается. Когда я озвучиваю, я озвучиваю, делаю видео. А писать это не всегда есть вдохновение, и не всегда есть э, сюжеты для истории. И не надо писать, что я кого-то плагиачу, я еще что-то делаю. Нет. Все истории, которые есть на моем канале, я беру из групп, из, из сайтов. И либо вы мне их присылаете. Поэтому я не смотрю другие каналы со страшными историями. Мне неинтересно смотреть другие каналы со страшными историями. Именно с историями. Типа, хоррор я люблю. <laughs> Все это я люблю. Но я не люблю слушать страшные истории. Мне скорее нравится их читать. А вам нравится, как я их озвучиваю. Поэтому мы совмещаем немножко, да, видите? Далеко друг от друга не отошли. Вот. Спасибо вам еще раз огромное за эту цифру. Это большая цифра лично для меня. Не знаю, как для кого-либо еще, но лично для меня это большая цифра. Потому что канал чуть больше года, в апреле ему стукнул год. Я не смогла записать видео, потому что действительно у меня плотный график был и как-то не смогла. Вот. И сейчас я наконец дошла и решила совместить это и с такой круглой суммой, цифрой, и с тем, что каналу год. Вот. Конечно, у меня не, не бывает таких моментов без косяков. Собственно, в подкасте вы это видите, как я иногда запинаюсь и так далее. <coughs> Потому что всегда сложно говорить что-то от сердца. Это в слова просто преобразовать. То, что у тебя находится внутри, то, что ты переживаешь, это не всегда выйдет наружу. Вот. А, и плюс, плюс большое то, что я рассказываю так, я достаточно искренне с вами делюсь какими-то моментами. А если бы это была нарезка, это... Ну, как-то это искусственно выглядит, это с искусственным сценарием, это... Не... Не так. Я привыкла с людьми, например, очень искренне общаться. Также общаюсь и с вами. Поэтому... И хочу также от вас искренности. Некоторые комментарии, которые злостные, там, хейт какой-то и так далее, я, конечно, тру, чтобы и вы не видели чернухи этой, и, и, собственно, мне не было приятно. Их мало, но они есть. И я не хочу, чтобы вы их видели, потому что, ну, зачем? Если вам нравится то, что я делаю, и вы пишете положительные комментарии, то я не вижу смысла видеть вам как какую-то чернуху. Поэтому спасибо всем огромное еще раз. Я буду продолжать делать то, что делаю, не забывая о том, что нужно двигаться дальше и делать какие-то <coughs> другие и интересные видео. Подкасты будут э, никуда... От них я не уйду, и это просто такие вещи, с которыми я буду с вами делиться. Вот и все. Спасибо еще раз, и если вы мне поможете, я буду благодарна. Вот. Спасибо за внимание, всем пока.